everybody so inna nammal padikkan povunnathu oru virus ne pattiyana cytomegalo virus okay this valare uh, important is a very important uh, topic when it uh, when it's your you know theory exams oru uh, short short question aanu so namaku point wise padikkam okay cytomegalo virus uh, it comes under the family of herpes viride okay herpes viride nu parana oru family ilana idu varra okay h h v 5 herpes so human herpes virus 1 2 3 4 angana kore undu appo ee cytomegalo virus inde vere peraana human herpes virus 5 idana ettom largest virus evade annu ariyo herpes viride family il ettom largest virus cytomegalo virus aanu okay pakshe appo ipo question ningalodu choikkana viva examiner choikkana which is the largest dna virus enna choichala orikile ningal cytomegalo virus parayirudu appo ningal parayenda daana endu pox virus very good pox virus hmm? fine ini reservoir cytomegalo virus inde reservoir aaranu enna cha aarilla aanu idu ingane kore ingane spread ingane irunnittu mattu organs like spread out okay adha nanu nammal reservoir ennu parayunnu enna cha oru organism oru oru animal la കുറെ നാൾ ഇങ്ങനെ വസിക്കും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ആനിമലിൽ നിന്ന് പല ഓർഗാനസ് ഓർഗാനസിലേക്കും അത് പടരും അപ്പോൾ ആ ഒരു ആനിമലിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് റിസർവ് വയർ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഓക്കെ സോ ഈ സൈറ്റോമെഗാലോ വൈറസ് ആർഡ് ഏതിലാണ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ മാൻ ഓക്കെ പിന്നെ സ്പ്രെഡ് എങ്ങനെയാണ് സൈറ്റോമെഗാലോ വൈറസ് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത് സെക്രീഷൻസിൽ കൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഓറൽ സെക്രീഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ തുപ്പൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തുമ്മുമ്പം വരുന്ന ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഓക്കെ ലെസ് കോമൺലി മദർ ടു ചൈൽഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞിലേക്ക് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ആവാം അത് ട്രാൻസ് പ്ലാസിൻ്റെ പ്ലാസിൻ്റെ വഴി പിന്നെ സെക്ഷൽ രീതിയിലും അത് പാസ്സാവാം ഓക്കേടാ അടുത്തത് നമ്മുടെ സൈറ്റോമെഗാലോ വൈറസ് ഏത് ഓർഗനിലാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കയറിയെങ്കിൽ അത് ഏതൊക്കെ ഓർഗനിൽ ചെന്നിട്ടാണ് ഒത്തിരി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക നിങ്ങളപ്പോൾ ആരെ ഓർക്കണമെന്ന് പറയുക നമ്മുടെ എസ് ആർ കെനെ ഓർക്കണം ഷാറുഖ് ഖാനെ സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് ആണ് എസ് സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് ഓക്കെ R stands for respiratory tract. Hmm? Respiratory tract. K stands for kidney. ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലാണ് സൈറ്റോമെഗാലോ വൈറസ് ഒത്തിരി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫൈൻ എവിടെയാണ് കിടന്ന് ഉറങ്ങുക ലേറ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇനാക്റ്റീവായിട്ട് ഉറങ്ങുകയാണ് അതാണ് ലേറ്റൻസിയുടെ അർത്ഥം അത് മോണോസൈറ്റ്സിലാണ് കേട്ടോ മോണോസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഡബ്ല്യു ബി സി ആണ് മോണോസൈറ്റിലാണ് ഇത് ലേറ്റൻറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഈ ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആൾക്കാരിൽ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എച്ച് ഐ വി എയ്ഡ്സ് പിന്നെ കിഡ്നി പ്രോബ്ലം ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ നടന്ന അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളിത് കാണുള്ളൂ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാ മനുഷ്യരിലും സൈറ്റോമെഗാലോ വൈറസ് ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് കോൺജിനായിട്ടുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അമ്മയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിലേക്ക് പകരാം ഈ ഗർഭസമയത്ത് പിന്നെ ഇമ്മ്യൂണോ കോമ്പറ്റൻ്റ് ആൾക്കാർ എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ആൾക്കാരിലും ഇത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസ്ഡ് ആൾക്കാരിലും നമ്മളിത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് അബൌട്ട് കോൺജിനൈറ്റൽ സൈറ്റോമെഗാലോ വൈറസ് ഇപ്പം അമ്മ ഗർഭിണി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സി എം ഇ പിടി വെട്ടു എന്ന് വെച്ച് വെച്ചോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അത് കുഞ്ഞിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ഈ കോൺജിനൈറ്റൽ സി എം ഇ ആണ് മോസ്റ്റ് കോമൺ ഇൻട്രാ യൂട്രിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ വിത്ത് കോൺജിനൈറ്റൽ ഡിഫെക്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇൻട്രാ യൂട്രിൻ ആയിട്ട് കുഞ്ഞിന് ഏത് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതുങ്ങൾ സൈറ്റോമെഗാലോ വൈറസ് എഴുതണം ഇത് കാരണം കുഞ്ഞിന് കുറേ കോൺജിനൈറ്റൽ ഡിഫെക്ട്സും വരാം എന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ ലിവർ വലുതാവാം സ്പ്ലീൻ വലുതാവാം അതിനെയാണ് ഞാൻ ഹെപ്പാറ്റോ സ്പ്ലീനോ മെഗാലിൻ എഴുതിയേക്കുന്നത് എച്ച് എസ് എം ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഓക്കെ സോ ലിവർ ബാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കുഞ്ഞിന് ജോണ്ടസ് ഉണ്ടാവാം പിന്നെ ആ കു അങ്ങനത്തെ കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ ഈ റാഷസ് കാണാം പെർപ്യൂറിക് റാഷസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പെർപ്പിൾ റാഷസ് കാണാം ഞാൻ പിക്ചർ കാണിച്ചു തരാം ഈ റാഷസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു നിങ്ങൾ ബ്ലൂബെറി മഫിൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ബ്ലൂബെറി മഫിൻ ആ കേക്ക് അത് കഴിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ബ്ലൂബെറീസ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ അതേപോലെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികളെ കാണാൻ ആ പിക്ചർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈറ്റോമെഗാലോ വൈറസ് ഉള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഈ ബ്ലൂബെറി മഫിൻ ബേബീസ് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ ഫൈൻ അടുത്തത് ഇനിയിപ്പം അങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾ എന്തൊക്കെയാണ് അസുഖം വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു പിക്ചർ വരച്ചിട്ടുണ്ട
ഇതൊക്കെ കോഡാണ് അതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് മറക്കില്ല ഓക്കെ ഞാൻ ഈ കുട്ടിയുടെ തലയിൽ എം വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ക്യാപ്പ് പോലെ അപ്പം എം സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ മൈക്രോ സെഫാലി ഓർ മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ മൈക്രോ സെഫാലി എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഇപ്പോൾ നോർമൽ കു കുട്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവർക്ക് ചെറിയ തലയായിരിക്കും മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ്റലക്ച്വൽ എബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ താഴെ ഞാനൊരു താടി വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ആ കുഞ്ഞിന് ഓക്കെ അപ്പം വി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് ആ വി കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് പെരി വെൻട്രിക്കുലർ കാൽസിഫിക്കേഷൻ പെരി വെൻട്രിക്കുലർ കാൽസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എടാ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് വെൻട്രിക്കിൾസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ വെൻട്രിക്കിൾസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ സെക്കൻഡ് വെൻട്രിക്കിൾ തേർഡ് ഫോർത്ത് അങ്ങനെ വെൻട്രിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വെൻട്രിക്കിൾസിന് ചുറ്റിനും കാൽഷ്യം ഡെപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എവിടെ സൈറ്റോമെഗാലോ വൈറസ് ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം പെരി വെൻട്രിക്കുലർ കാൽസിഫിക്കേഷൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ഈ പെരി വെൻട്രിക്കുലർ കാൽസിഫിക്കേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ചിലർ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ പാരൻ കൈമൽ കാൽസിഫിക്കേഷൻ വേറെ ഒരു അസുഖത്തിന് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പാരൻ കൈമൽ കാൽസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ നമ്മുടെ ഞാനിവിടെ ഒരു ബ്രെയിൻ ചെറിയ ബ്രെയിൻ വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ പാരൻ കൈമയില്ലേ ആ ആ മസ്സിൽ ആ മസ്സിൽ എന്നല്ല ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ആ മാസിൻ ആ മാസിനെയാണ് നമ്മൾ പാരൻ കൈമ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബ്രെയിൻ ഓക്കെ ആ ബ്രെയിനിൻ്റെ ആ മാസിൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ കാൽസിഫ് കാൽഷ്യം ഡെപ്പോസിഷൻ ആവാറുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെറിബ്രൽ പാരൻ കൈമൽ കാൽസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക ബ്രെയിനിൻ്റെ പാരൻ കൈമ ഓക്കെ ആ മാസിനകത്ത് അപ്പം അത് കണ്ടുവരുന്നത് ടോക്സോ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻഫെക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ ഈ പെരി വെൻട്രിക്കുലർ കാൽസിഫിക്കേഷൻ കാണുന്നത് എവിടെയാടാ സൈറ്റോമെഗാലോ വൈറസിലും പാ പാരൻ കൈമൽ കാൽസിഫിക്കേഷൻ കാണുന്നത് ടോക്സോ പ്ലാസ്മയിലുമാണ് അത് മറക്കരുത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഓക്കെ ഇനി ലാബ് ഡയഗ്നോസിസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലുക്ക് ഹിയർ ഗൈസ് ലാബ് ഡയഗ്നോസിസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സൈറ്റോമെഗാലോ വൈറസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ സാമ്പിൾ എടുത്ത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഔൾ ഐ അപ്പിയറൻസ് കാണാൻ പറ്റും വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒന്നും എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് എഴുതണം ഈ ഔൾ ഐ ഔൾ ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ ഔൾസ് ഈ മൂങ്ങയില്ലേ മൂങ്ങേൻ്റെ കണ്ണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതെ ഇതേപോലെ ആ അപ്പോൾ അതേപോലെ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടെ കാണാൻ പറ്റും ഇഫ് ഈ സൈറ്റോമെഗാലോ വൈറസ് അയാളുടെ സാമ്പിളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഫോട്ടോ ഒന്ന് എൻലാ ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ ലുക്ക് യുവർ ഗൈസ് ഇതാണ് സൈറ്റ് നമ്മുടെ സെല്ല് ഒരു കളർ എടുക്കട്ടെ ഈ സെല്ലിനകത്ത് ഈ ഭാഗം ഇതാണ് സൈറ്റോ പ്ലാസം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻട്രാ ന്യൂക്ലിയറും ഇൻട്രാ സൈറ്റോ പ്ലാസ്മിക് ഇൻക്ലൂഷൻസും സൈറ്റോമെഗാലോ വൈറസ് കാണിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂ ഈ സൈറ്റോ പ്ലാസത്തിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഗ്രാനുവൽസ് കാണുന്നുണ്ടോ അതാണ് ഇൻട്രാ സൈ സൈറ്റോ പ്ലാസ്മിക് ഇൻക്ലൂഷൻസ് നിങ്ങൾ ന്യൂക്ലിയസിനകത്തും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഗ്രാനുവൽസ് കാണുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രാ ന്യൂക്ലിയർ കാൽസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയി ഈ പിക്ചർ കണ്ട എന്ത് ഡയഗ്നോസിസ് സൈറ്റോമെഗാലോ വൈറസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഈ വൈറസ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ബാക്ടീരിയ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ കൾച്ചർ മീഡിയ ഉണ്ട് വൈറസ് നമ്മൾ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് ഇത് മകപ്പിയ ഹ്യൂമൻ ഫൈബ്രോ ബ്ലാസ്റ്റ് സെൽ ലൈൻ ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഇസ് എ സാമ്പിൾ ദാറ്റ് യു ടേക്ക് ഇൻ സൈറ്റോമെഗാലോ വൈറസ് ഇറ്റ് ഇസ് യൂറിൻ സാമ്പിൾ ബിക്കോസ് സൈറ്റോമെഗാലോ വൈറസ് ഉണ്ടല്ലോ യൂഷ്വലി ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്നത് കിഡ്നീസിനെയാണ് അപ്പോൾ കിഡ്നീസിനെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ യൂറിൻ സാമ്പിളിലായിരിക്കും യൂഷ്വലി നമുക്ക് സൈറ്റോമെഗാലോ വൈറസിനെ പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഓക്കെ ഈ സി എം വിയിലുള്ള ആൻറ്റിജൻ ഇപ്പോൾ സി എം വി ഒരാളുടെ ബോഡിയിൽ ചെന്നാൽ അയാളുടെ ആ ആ ബോഡിയിൽ കാണുന്ന ആൻറ്റിജൻസ് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യു മസ് സേ ഇറ്റ് ഇസ് പി പി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ന വാട്ട് അബൌട്ട് സി ഒബിയസ്ലി ഒരു ആൻറ്റിജൻ ബോഡിയിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യും ആൻറ്റി ബോഡീസ് അതിനെതിരെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഈ ആൻറ്റി ബോഡീസ് എങ്ങനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യുവർ ആൻസർ ഷുഡ് ബി എലീസ ഓക്കെ സോ യുനോ എലീസ ഇസ് എ ടെക്നിക് that uh, that helps you to identify antigen antibod
ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വെൽക്കം വിത്ത് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പിക് സ്റ്റേ ബ്ലെസ്ഡ് സ്റ്റേ ഹ